的宝物是我的，我休想拿走师兄的宝物！哎呦，我都知道就是谁的。师尊，您一定没想到吧？您一生征战寰宇，霸绝时代，成就了万道之师、玄君剑主之圣名，天地惊讶。结果刚刚去世，这千古荣耀就土崩瓦解了。荣清明练大道，自此以后，苏玄君这荣天炉归本座了。苏玄君当年在我羽化剑庭杀人夺宝，我等今日来讨债，你个孽畜也敢插足！八万年前，这金翅大鹏叩首十天十夜，只为侍奉我。羽化剑庭更是得我壁虎和赐赠十方剑经，才崛起为大荒九州六大道府之一。如今，人心不古，不外如是。皮、嗯、魔，师妹，你已经为师尊守灵七天，现在再不走，敌人就要闯进来了。嗯、师兄，师尊逝去之前。就已让我们这九位传人各自离开，可是，为何你又回来了？我怎可能眼睁睁看着那些叛徒和仇家毁掉师尊所留的宝物？师兄，你此番回来，不就是为了九玉剑吗？<笑>小师妹果然聪明，但九玉剑，我今天拿定了，给我拿下！您没事吧？可不止此来见气。快，快！你这贱人，隐藏的好深。现在奉我为尊，可免一死。停！走，走，慢点。有。啊啊啊啊啊啊啊啊我等愿奉青堂女皇为尊，我等愿奉青堂女皇为尊，我等愿奉青堂女皇为尊，我等愿奉青堂女皇为尊。从今日起，大荒九州由我独尊。守灵七日，这俩叛徒也尽了师徒情分，但那九玉剑可不能就这样随你一起下葬。等徒儿参出此剑中的奥秘，自会归还。<笑>就别怪我打扰您安息了。九一剑呢？不对呀、啊，苏玄君也不在里面，怎么会？怎么？啊、这九一剑，<笑>九一剑，没料到吧，我的好徒啊！吃不吃惊，意不意外？但愿当我归来时，你们都还好好活着。大荒历十万八千年
，独尊大荒九州一个时代的玄君建筑苏玄君，陨落于世，九州共振。来了那就是苏毅。听说一年前他还是清河剑府外门剑手呢，声名鹊起。后来一场变故令他修为尽失，现在成了文家的上门女婿。哎，可惜了文灵昭这样一个大美人，何等的风华绝代！广陵城公认的第一美人，却嫁给了这样一个废物。就是。哎，走吧。哎，去那边看看。他们说的也没错，无论前世今朝，谁又知道？现在的我早已不是以前的我了。嗯、明日便是论剑试炼了，只要今晚剑声聚齐尽，我一定可以通过试炼成为内门弟子，争取清河剑府的支持。母亲，我已在清河剑府修炼三年。现在终于有能力查明是谁杀害了你。久遇见的再现，令我修为尽失。也是我彻底被玉金苏家舍弃，被扔到小小的广陵文家入赘。一年来，我持续修炼，虽然灵气尽数被久遇见吸收，但累积的灵气竟冲开了第一层封印。我也恢复了前世的记忆。哎哎，快看，是文灵雪！文灵雪，太美了。不愧是咱们松林剑府的冰山美人。对呀、啊，而且天赋出众，才刚一年级就被称作绝色奇才。嗯，不知道得是什么人才能博他一笑呢。但肯定不是他这个文家赘婿啊。听说赘婿成婚当晚，文家大小姐就离家出走了，太丢脸了。哼，小丫头出落的愈发水灵了。姐夫，你怎么来了？<笑>好美呀、啊！哎，他，他竟然对那赘婿笑了。原来你在学府时是这样的呀。我若不冷着脸，不知有多少讨厌鬼前赴后继的叨扰我，那样可就太烦人了。也对，林雪也称得上是一等一的小美人了。再长大一些，便会更加美丽。完了，就因为太高兴，我这一年辛辛苦苦装出来的冰冷模样全毁了。算了，不管那么多，我看着姐夫高兴就好。姐夫，你自从入赘我们文家，便足不出户，颓废厌世，抑郁寡欢，让我担心了好久，生怕你忽然想不开，做出一些不好的事情。可现在……咱们俩才一个月没见面，姐夫就好像变了一个人。我们也有一个月没见了，难道是你同我疏远了？姐夫，你可别逗我，我们关系不是最好的吗？<笑>
这段时间，我只是想明白了一些事情，不会再像以前那样了。嗯，姐夫现在气宇轩昂，超尘脱俗。<笑>咱们回家吧。其实我今天来接你，是因为你姐姐回来了。姐姐她，她终于愿意回来了。这个吃白饭的，干啥啥不行？只是让你见凌雪放学而已，竟然这么晚才回来。娘，是我放学晚了，耽误了时间。呃，行了，你这丫头，赶紧去吃饭。听话，去吧。我警告你，素怡，你要是敢对凌雪有什么歪心思，我豁出命也要把你废了。您未免想太多了，凌雪毕竟是我的小姨子。谅你没那胆，你跟我来。族长他们还在宗族大殿等着呢。这可是文家天大的喜事啊！是啊，好样的，昭儿。这可真是大好事！是啊，是啊，在那边也一定要刻苦修行啊！这次文林昭小姐可真是太厉害了。对呀、啊，对呀、啊，这可真是为我们文家争光呢。文林昭，林雪那丫头在松云剑府表现出的冰冷姿态，明显是在学她姐姐。可文林昭的冰冷气质，早已经融入骨子里了。族长，嗯，所以这次找你前来是有事要告诉你。林昭天赋惊艳。在清河监府修行，又幸被一位大人物看中。如今的林昭已经是天元学宫的正式学员了，你应该清楚天元学宫是多么强大的存在。对我们文家而言，林昭能够有幸进入其中修行，称得上是一桩天大的喜事。所以我劝你有点自知之明。文族长这话是想休了我不成？你个不知哪里来的野小子，一无是处还敢这么嚣张！林昭的大好前程不能被你这么个废物拖累。二叔伯既然意见这么大，为何不去求老太君的同意？这婚事，他可是出了大力。那就如苏师兄所愿。魏公子，他怎么还来了？他怎么还来了？魏征阳。哎呀！我们本打算让苏毅去拜见您的，您怎么亲自来了？真是让我们受宠若惊啊！来，快快请坐。文族长客气了，我只是迫不及待想再见见苏师兄。原来魏师弟这么想我，毕竟谁也没想到，当年清河剑府外门剑手，一眨眼间会修为尽失，跌落凡尘。这不是当年的事吗？对呀、啊，怎么又提起来了？看来魏师弟是忘了以前的教训，要不我帮你回忆回忆。苏毅，哼，你以为现在还能压我一头吗？我来只为两件事：一，明天我会和林昭一起前往天元学宫中修行，你放心，我会好好照顾林昭姑娘，保证不让她受到半点委屈。二。我会以云和郡魏家的身份，请文老太君亲口解除这桩婚事。你一个修为尽失的赘婿，根本不配和林昭在一起。只有我才能。魏征阳，你退下。文林昭帮苏毅说话。林昭，难道你要帮他？不管如何，只要婚期还在，苏毅仍旧是我的丈夫，是文家的赘婿。<笑>是啊，我可是文家的赘婿。魏师弟又是什么身份，也想入赘吗？一个外人，堂而皇之的站在文家宗族大殿上，说以后要代我照顾我的妻子。诸位，这话如果传出去，世人会怎么看待文家？又会怎么看待文林昭？这这，苏毅，你找死！
，魏公子，文家大殿岂是随你动手的地方？苏毅，我护你，是因为今日你仍是我的丈夫。但日后，我会用实力和行动去解除我们的婚姻。这真是可是现在怎么办？这会不会得罪了魏家？我文林昭的人生，谁也别想左右。苏毅，我护你，是因为今日你仍是我的丈夫。但日后，我会用实力和行动去解除我们的婚姻。我文林昭的人生，谁也别想左右。诸位慢聊，我也累了，先回房休息了。苏毅，你给我站住！魏师弟。谨言慎行才是处世之道，劝你好自为之。哎，哎。当前最重要的是修炼，修炼之道分四大阶段：武道、元道、灵道、玄道。前世身为玄君禁止，我活了十万八千年。修为真至玄道最后一个境界，玄和境。但对现在的我来说，玄和境太遥远了。当务之急是重新修炼，在武道路上打一个雄厚无比的根基。武道乃修行第一阶段，大道之始，分作班学境、续气境、养炉境、无漏境。这便是武道四境。班学境为武道最初之境，分作练皮、练肉、练筋、练骨四层。此境圆满时，气血强盛，铜皮铁骨，可生死虎豹，纸碎石岩。踏入此境者，被称作武道，也就是我现在的境界。姐夫，大荒九州第一筑基法。九招十八式，可现在只演练三遍而已，就出了一身大汗。果然，十七岁已经错过了锤炼武道的最佳时期。如果能寻个灵气汇聚的地方修炼，便能事半功倍。再寻觅一些天才地宝，最多三月，就有把握突破武道，迈入元道修行之路。弱小多了。以大周这等贫瘠的灵气，想要孕育出天才地宝层次的灵药，近乎于不可能了。灵气，灵气。小丫头，别躲了，快出来。姐夫，我我不是故意打扰你的。说什么呢？林雪，这不是关心姐夫吗？姐夫如果想寻得灵气之地，可以去城外的鬼母岭看看。哎、嗯，丫头，赶快回屋，免得引起误会。哦，哦好的，姐夫。阴气所山，煞雾不散。这倒的确是一处阴魂厉鬼的福地。这里的灵气虽然依旧稀薄，但对现在的我而言，已经很不错了。
何在文家修炼时不一样，不愧是大荒九州第一主技法。此法乃我前世好友宫野池所创，此人霸天绝地，武道通神，虽自称一介武夫，但却是世间强者仰望的绝世武皇。罪还望包涵。爷爷，您都伤成这样了，别再说话了。等回城了，我找最好的医师为您疗伤。啊，晚辈姓苏，这种伤势，寻常医师可救不了。若继续耽搁下去，不出三日，必有死无生。你好大的胆子，竟敢诅咒我爷爷死！啊。子锦，这位公子说的不错，爷爷的伤几乎已无药可救了。爷爷，我绝不会让您出事的，我这就带您回云鹤郡城。生死之事天注定，我早已看淡了。只是请问苏公子是如何看出老朽身上的伤势的？眉间带鲜红之煞。嗯脸色煞白无血，肺腑受阴毒入侵，再加上身上萦绕着的一缕缕阴寒湿气，若我猜测不错，<笑>你们之前在鬼魔岭碰到了六绝阴师。好眼力，能看出这点并不算什么，我甚至敢肯定，你们是为了采撷六阴草和寄阳花而来。啊，你怎么知道？凡是六绝阴师出没之地，必孕育有六阴草，这种灵药极寒极阴。所谓孤阴不长，孤阳不生。有六阴草生长之地，则必有吉阳花相伴。姑娘，你难道不知道？你，先找地方坐下吧。嗯。敢问苏公子，还看出了些什么？以爷爷的身份，搁在云河郡十九城，谁担得起爷爷的拱手以敬？嗯。啊，那晚辈就直说了，以你养炉境第三重的修为，就算采到六阴草和吉阳花，他也不可能让你突破境界。啊、或者说，你应该早已料到，以你现在的年龄和根基。凭借寻常修炼手段，根本无法让你在武道上更进一步，于是决定以这两种灵药的力量，强行破境，对吗？爷爷，他怎么全都知道了？苏先生法眼如炬，老朽叹服。先生，您既能看出五爷爷的伤势。一定也有办法救着我爷爷的伤吧？那是自然。啊，老朽萧天阙，在这云河郡也算有点小小名头。只要苏先生能治好我的伤，我必不忘先生救命之恩。对你们而言，称得上救命之恩；对我而言，却是小事一桩。这样吧，随便给我一点枕巾便可。啊、什么？有问题？没有没有，我只是没想到，居然会这么容易。丫头，苏先生何等人物，之所以如此，是不想让我们欠下人情。哦，原来如此。苏先生，这一万两银票，还请您收下。哼，这一万两太多了。可我身上的银票面额，最小的也是一万两。对世间寻常百姓而言，一万两的确堪称巨款，可对我而言
，并不算什么，也远远抵不上我心中的感激，还请您务必收下。两位莫行如此大礼，这本就是晚辈的举手之劳，却让你们破费了。多谢苏先生赠方。这些药，你需吞服七天，七天后你在此等我，我会帮你彻底消除五脏中残余尸毒。我还有事，先行一步。告辞。看其形势，真乃神人风采。子锦，你记住，下次再见，务必要更谦虚恭谨，万不可有丝毫怠慢。爷爷，您放心，我全都记下了。嗯，鬼母岭之行，能遇此高人指点迷津，赠我药方，我。我何其之幸啊！哎呦，糊涂啊！我刚才竟忘记问那位苏先生的名号了。这就是松鹤断体术的吐纳法。这一万两银子来的倒是及时，五十余种珍贵药草熬制两个时辰的药汤，果然不一样。啊，今日一药玉淬体，不到一天的时间，我那斑血尽初期的根基已得到彻底的稳固。突破斑血尽初期圆满，在武道入门阶段，淬炼的是体魄和气血。用在战斗中，则体现在对力量的精妙运用上。小波，嗯，凌雪。你今天怎么从剑府回来了？今天是我生辰啊！哎，糟糕，我都忘记今天是你诞辰了。没关系，家里人也都没记得。后天就是祖母八十岁大寿，我父母和其他族人都忙着呢，哪有心思管我？每年如此，我都习惯了。哎呀，姐夫，快走吧，我已经在聚仙楼订好宴席。我的朋友们应该都已经到了。好。来，瞧一瞧，瞧一瞧。啊！今天真是很高兴，你来了吗？有啊，你带的什么？啊，文丽雪来了。等你老半天了，就是啊，手心登场。今天可太美了，七夕真好，生辰快乐，太好看了。林雪，你今天可真漂亮。这是我特意为你准备的礼物，祝你早日考进清河剑府。你太好了吧，叶藤，你怎么在这里？林雪，今天是你生日，这是我的一番小小心意，还请收下。嗯，哇，紫鸾振翅玉簪，仅仅是紫玉本身就价值三百金。哇，这也太昂贵了吧！就是啊，好看了吧？天哪，好好我也想要。林雪，喜欢吗？这可是我特意为你准备的。这礼物太贵重了，你还是收回去吧。林雪，我并不是想给你压力，这只是我对你诚心的祝愿
，难道你连我的祝福都要拒绝吗？既然知道会造成压力，挑理的时候就该好好斟酌。素印，既然你这么说，那你这个做姐夫的又送了什么礼物给凌雪？聂腾，你别多管闲事，真是让人讨厌。我确实忘了林雪的生日，没来得及提前准备。不过，等今晚回家就去弥补。晚上回家弥补。哈<笑>，我听说凌雪在这里过生日。我生日和你有什么关系？你最好现在就出去。哎呦，这怎么了？就是，怎么这么大？哈哈，怎么就没关系？我把你娶回去。不就有关系了？<笑>嗯，这怎么他来了？就是啊，他来这干嘛？<笑>我生日和你有什么关系？你最好现在就出去。哎呦，<笑>怎么就没关系啊？我把你娶回去，不就有关系了？你们瞧瞧，啊，美人就是美人，连生气都漂亮极了。嘿嘿嘿嘿嘿，哎，你们说，若我把她娶回家，老爷子肯定也会很满意吧？<笑>黄前俊，广陵城三大宗族之一黄氏的嫡系子弟，其父便是黄氏当今族长黄云冲了吧？皇上。这里可是聚仙楼，还请你放尊重些，伤了和气对谁都不好。你算个什么东西啊？也敢教训我？哼，这是官二代和富二代要开战了。可恶！聂腾不会打不过皇家恶手，终归是因为皇家是的。他能为凌雪出头，为人也算不错。黄千俊，你究竟想做什么？嘿嘿嘿，这个问题好。过阵子我会让我家老爷子去你们文家提亲，以后咱们就是一家人了。<笑>哎呀，少爷好眼光，那姑娘就是咱们的少夫人了。<笑>那我们就得提前恭喜少爷了。<笑>这不是黄银吗？黄少把自家护卫首领都带出来了，这是要勉强啊！可笑，我文林雪宁死也不会嫁给你这种恶棍。哼<笑>，话可不能说这么绝。你姐姐文林昭何等耀眼，哼<笑>，可最后。不也嫁给他这样的废物？宗族联姻，从来不是你我这样的小辈说了算。哼，文凌雪，我劝你最好有心理准备，不出一个月，我皇家必让你们文家答应把你嫁给我。放心，这样的事情不会发生在你身上。姐夫。这场聚会已了无趣味，我带你回家好不好？嗯，可是姐夫，他们……嗯，放心，交给我。啊？你刚才说什么？要带着凌雪从这里离开？哼，苏叶，你一个废物啊！
，说什么瞎话呢？<笑>来人，让他知道自己几斤几两。嗯，姐夫快躲！嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。竟是些练力不力气的货色啊！嗯嗯，哎，走！走！嗯，无能的赘婿竟然恢复了武力。都要弄死我，苏叶，你就是一个地位卑贱的赘婿，而我是皇室一族的嫡系子弟。那又如何？竟然被直接吓尿了！朋友，还请手下留情。啊，鄙人岳天河，聚仙楼掌柜，还请朋友。给个薄面，放黄少一马。他就是岳天河，聚仙楼老板。听说此人手眼通天，背景神秘，随着聚仙楼里的往来宾客，无不是广陵城中顶尖的大人物。岳老板来的倒巧，这家伙刚刚闯进来闹事，你不管，现在他命悬一线，就跑来要我收手。你倒是很会审时度势啊。这苏毅今天是疯了吗？竟敢当众驳岳天河的面子！苏公子教训的是，怪我来的太迟了，否则一定不会发生这样的事情。还请苏公子见谅，来日有机会，我定上门赔罪。以岳天河在广陵城的地位，根本不用如此低姿态。这形势，我有些看不懂呢。赔罪不至于，毕竟这件事和你无关。但我劝你不要自找麻烦，引火上身。传闻有误，苏毅这小子不简单呢、啊。少年热血，可狂可猛。日后你若要报复我，便尽管来。只要你担得住这后果，凌雪，啊，咱们走吧。
天哪，这真的是文家赘婿吗？就是啊，他以前不是姐夫，走吧。行了，走吧。苏毅，这个人情我会还的。唉，不愧是当年清河剑府外门剑手，广陵城所有人都低估了他呀。哎，岳叔叔，您和我父亲可是老朋友，我都被欺负成这样了，您为何不出手拿下他？唉，贤侄，我可惹不起这样的麻烦。依我看。这件事，你还得去找你父亲解决。啊、没想到，岳叔叔您竟然是这种胆小怕事的人，连一个文家赘婿都不敢得罪。刚才的话，就当我没说。蠢货，我脑子糊涂了，才掺和进这趟浑水。不过。传闻中，那苏毅不是修为尽失了吗？卖包子了！啊，陈练果然让人神清气爽。苏公子，我家大人有请。去哪里？聚仙楼。走吧。苏叶，你可总算来了父兄，你怎么来了？城，城主大人。父兄，这苏毅不过一个清河剑府的弃徒，以你之尊，为何要帮他出头啊？看在你我相识的份上，我不妨告诉你，在来这聚仙楼之前，灵瑶郡主说了。苏先生身上少一根头发，就让我傅山摘下脑袋抵罪。您说他是？他是灵瑶郡主的朋友。啊！苏先生，您看此事，该当如何解决？啊！我也懒得想什么折磨人的法子，不如，就依你之前所言。只要你一路想投的磕出去，再让你这护卫首领自断一只手，此事也就算了。什么？今日黄某糊涂，冒犯公子，还请公子
，恕罪。父亲，今日的事全怪我挑唆，我来磕头，我来磕头。公子。好了，我也不是得理不饶人，是条汉子，下手这么狠，真断了手筋，怎么做你的护卫统领啊？至于你，固然纨绔跋扈，孝心确实难得，看这份上，这件事到此为止吧。啊，多谢苏公子。手下留情，苏毅返回我们家了。抬回来的吗？啊，自己回来的，毫发无损。这，这怎么可能？黄前俊受到那等羞辱，皇家岂能如此轻易放过苏毅？这其中必有蹊跷。嗯，大哥，这算了，和明天老太君寿宴相比，他苏毅是生是死，又算个屁。心计短，我每天药浴要消耗大概五百两的药材，可要想进一步修炼，每天至少需要一千五百两的药材。多少银子也不够这样烧的，得找个时间去见见上次那个萧天阙。老朽见过苏先生。子锦见过苏先生。两位想必已知道我的身份，干嘛还这样尊敬我？请苏先生原谅，是子锦自作主张派人去打探您的身份。如果让先生不快，子锦在这儿向您赔个不是。下不为例。世俗中的人，都喜欢以一时的身份论高低，却不知英雄岂千莫。正如苏先生这等谪仙高人，不能以一时而论。客套话，就免了吧。依先生看，我这伤势……你的伤倒是不难办，现在我就有两种办法，一是……我再给你开个药方，不出十日就能治好。只是这样，你这一辈子就再没机会与武道上更进一步了。啊、哦，敢问苏先生，这第二呢？二嘛，你得先将所修的功法告诉我。<笑>这有什么难？不瞒苏先生，我所修炼的是我兰陵萧氏的祖传功法。名字叫金兰诀，爷爷，金兰诀是家族秘法，从来只传嫡系子弟，不可外传啊！若是让宗族知道，这……<笑>傻孩子，你还记得先生之前练习的拳法吗？嗯，记得，那功法很神妙
，我只是看着，心神就不自觉被牵动了。那才是真正的神仙之术。苏先生心胸开阔，在这人来人往之处也毫不藏私，只怕这金兰诀还入不了苏先生的眼呢。一门筑基功法而已，没什么值得说道的。这金兰诀在下是口述，还是誊写下来，命人送到先生府上。罢了，字字句句看下来实在麻烦，不如你运功一周天，我看看，也是一样的。哦，便如先生所言。果然不出我所料，这功法缺陷极大，筑基还算凑合，修为一高，恐怕会步步凶险。你既已修炼到养奴境第三重，想来已经领会过了。缺陷？先生说的不错，老朽自突破养奴境起，已经在鬼门关上走了三遭了。既然这样。用第一种法再替你治伤，不过是治标不治本。你今后只要还在修行这门功法，就免不了再次遭遇凶险。先生既如此说，想必已有了万全的法子，还请先生教我。这不正是金兰诀的心法吗？不对，和族中的心法有些不同。说不上完全，对症下药而已。你这功法有缺陷，我帮你把缺陷补上就是了。至于重新修炼的事，我就帮不上了。文家今日老太君大寿，我先回去了。